അപ്പോൾ മക്കളെ നമ്മൾ ഇനി ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററാണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എലമെൻസ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരുന്നു അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ലോ ഓഫ് ഒക്ടേവ്സ് ഇല്ലുസ്ട്രേറ്റഡ് ബൈ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ന്യൂലാൻഡ് ആണ് എന്ന് കരുതി നിങ്ങൾക്കതിൽ ഓപ്ഷൻ എഴുതാൻ പറ്റൂല വർഷം അറിയണം അത് ഞാൻ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഇയറൊക്കെ കൃത്യമായി തന്നതാണ് എയ്റ്റീൻ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഓപ്ഷൻ സി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് ഈസ് എക്ക സിലിക്കൺ നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളൊരു സംഭവമാണ് എക്ക അലുമിനിയം ആൻഡ് എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന രണ്ട് വാക്ക് മെൻ്റലീവ് കൊടുത്ത രണ്ട് വാക്കുകളാണ് എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന എലമെൻ്റ് ഏതാണ് സിമ്പിളാണ് എക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ എന്നാണ് അർത്ഥം എക്ക സിലിക്കൺ മീൻസ് സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെ അപ്പോൾ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെ ആരാണോ വരുന്നത് അയാളെയാണ് അന്ന് മെൻ്റലീവ് എന്ത് പേര് വിളിച്ചത് എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് ഇന്ന് നമുക്കറിയാം സിലിക്കണിൻ്റെ താഴെ സിലിക്കൺ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് കാർബൺ സിലിക്കൺ ജർമാനിയം ജർമാനിയത്തെയാണ് അന്ന് അദ്ദേഹം എക്ക സിലിക്കൺ എന്ന് പേര് വിളിച്ചത് ഓപ്ഷൻ ബി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ മോഡേൺ പീരിയോഡിക് ലോ ഈസ് സ്റ്റേറ്റഡ് ബൈ ഹെൻറി മോസ്ലി ഓപ്ഷൻ എ അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് പ്യൂർലി തിയറിറ്റിക്കലാണ് ഹെൻറി മോസ്ലിയാണ് ഓർത്തു വെക്കുക ഹെൻറി മോസ്ലി ഒരു കെമിസ്ട്രി സയൻറ്റിസ്റ്റ് അല്ല അദ്ദേഹം ഒരു ഫിസിസ്റ്റ് ആണ് ഓർത്തു വെക്കുക ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ഐ യു പി എസ് സി നെയിം ഓഫ് ആറ്റം ഹാവിങ് സെഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു വൺ ട്വൻറ്റി വൺ എന്നതിനും ടു എന്നതിനും സീറോ എന്നതിനും ഐ യു പി എസ് സി കൊടുത്ത ഓരോ വാക്കുകളുണ്ട് ഐ യു പി എസ് സി നോമൻ ഗ്ലേച്ചർ ഓഫ് എലമെൻസ് ഹാവിങ് സെഡ് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഹൺഡ്രഡ് എന്ന ടോപ്പിക്കിൽ ഞാൻ അത് നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചതാണ് വൺ എന്നതിനെ അൺ എന്നും ടു എന്നതിനെ ബൈ എന്നും സീറോ എന്നതിനെ നിൽ എന്നുമാണ് നമ്മൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ഓപ്ഷൻ എ അൺ ബൈ നിലിയം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് ഐഡൻറ്റിഫൈ ഓഡ് എലമെൻറ്റ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് മെറ്റലോയിഡ് അതായത് നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒന്നിരിക്കൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ മൂന്നെണ്ണം മെറ്റലോയിഡ് ആണ് നാലാമൻ മെറ്റലോയിഡ് അല്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ഹിൻഡ് അതല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം നാല് ഓപ്ഷനിൽ ഒരാൾ മെറ്റലോയിഡ് ആണ് ബാക്കി മൂന്നും മെറ്റലോയിഡ് അല്ല എങ്ങനെയാവാം ആൻസർ ഒരാൾ മാത്രം വരുന്നത് ഏതാണോ അതാണ് ആൻസർ കാർബൺ ഒരു നോൺ മെറ്റലാണ് സിലിക്കൺ ജർമാനിയം ആൾസനിക് ബാക്കിയുള്ള മൂന്നാളുകളും മെറ്റലോയിഡ് ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ എ കാർബൺ ഈസ് ദി കറക്റ്റ് ആൻസർ സിക്സ്ത് വൺ ഓഡ് ആറ്റത്തെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് ബ്രാക്കറ്റിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്യാസ് എന്ന് ഹിൻഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നിരിക്കൽ മൂന്നാൾ ഗ്യാസ് ആണ് ഒരാൾ ഗ്യാസ് അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾ ഗ്യാസ് ആണ് മൂന്നാൾ ഗ്യാസ് അല്ല എങ്ങനെയായാലും ഒരാൾ ആരാണോ അയാളെയാണ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഓക്സിജൻ ഗ്യാസ് ആണ് നൈട്രജൻ ഗ്യാസ് ആണ് ക്രിപ്റ്റോൺ ക്രിപ്റ്റോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ആണല്ലോ ഹീലിയം നിയോൺ ആർഗൺ ക്രിപ്റ്റോൺ സിനോൺ റാഡോൺ ഇതാണല്ലോ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീൻ ഗ്രൂപ്പ് എയ്റ്റീനിലെ എല്ലാവരും ഗ്യാസ് ആണ് അവരുടെ പേര് തന്നെ നോബൽ ഗ്യാസ് എന്നാണ് ദെൻ ലിതിയം ഈസ് സോളിഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ് നമ്പർ സെവൻ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഷോ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രെൻഡ് ടു അതേഴ്സ് നാലെണ്ണം തന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ മൂന്നെണ്ണം ഒരേ ട്രെൻഡ് കാണിക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ ഓപ്പോസിറ്റ് ട്രെൻഡ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതാരാണ് അറ്റോമിക് റേഡിയസ് അയണിക് റേഡിയസ് മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ആൻസർ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഞാൻ അത് രണ്ട് കോളമായിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുള്ളത് ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസസ് എലോങ് ദി പീരീഡ് ഡിക്രീസസ് എന്നും സെക്കൻഡ് കോളത്തിലുള്ളത് അതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ആളുകളാണ് ആദ്യത്തെ കോളത്തിലുള്ള മൂന്നാളുകളാണ് ആദ്യത്തെ മൂന്നാളുകൾ ഈ തന്നിരിക്കുന്നതിലെ ആദ്യത്തെ മൂന്നാളുകൾ ആര് അറ്റോമിക് റേഡിയസും മൈനിക് റേഡിയസും മെറ്റാലിക് ക്യാരക്ടറും ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി ഡൗൺ ദി ഗ്രൂപ്പ് ഡിക്രീസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്ഷൻ ഡി ഈസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ അറേഞ്ച് ദ ഫോളോയിങ് എലമെൻസ് ഇൻ ദി ഇൻക്രീസിംഗ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റി നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ നൈട്രജൻ ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ഇവരുടെ ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റിവിറ്റിയുടെ ഓർഡറിൽ അറേ
അത് ക്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ നൈട്രജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നൈട്രജൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും നൈട്രജൻ ഈക്വൽ ടു ക്ലോറിൻ എന്ന് പറഞ്ഞാലും ഒക്കെ നമുക്കൊരു പോലെയാണ് കാര്യം ഫ്ലോറിൻ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓക്സിജൻ എന്ന ഒരൊറ്റ ആൻസറേ ഉള്ളൂ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഐഡൻറ്റിഫൈ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ബ്രാക്കറ്റിൽ അയോണിക് റേഡിയസ് എന്ന് തന്നിട്ടുണ്ട് അയോണിക് റേഡിയസിൻ്റെ ഓർഡറിൽ അവരെ കറക്റ്റ് ചെയ്യാം നാലാളുകൾ ആരൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് ഞാൻ ആദ്യം ഒന്ന് എഴുതി വെക്കാം പൊട്ടാഷ്യം പ്ലസും കാൽഷ്യം ടു പ്ലസും പറ പിന്നെ വരാ ഫ്ലോറിൻ മൈനസും ഓക്സിജൻ ടു മൈനസും ഇതിൽ ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് എന്നതാണ് നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ കൺസെപ്റ്റ് പൊട്ടാഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ പത്തൊമ്പതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്കറിയാം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതും ആണ് അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിൽ ഇലക്ട്രോൺസിൻ്റെ എണ്ണം പതിനെട്ടായി മാറി കാര്യം എന്താ പത്തൊമ്പതിൽ നിന്ന് ഒന്ന് കുറഞ്ഞു പോസിറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ വീട് ഇലക്ട്രോൺ കുറവുണ്ട് എന്നാണല്ലോ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാലും പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ആണ് കാരണം കാൽഷ്യത്തിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഇരുപതാണ് അതിൽ നിന്ന് രണ്ടെണ്ണം പോയാൽ പതിനെട്ട് എന്നാൽ ഫ്ലോറിൻ മൈനസും ഓക്സിജൻ ടു മൈനസും അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് ടെൻ എന്ന് വരും കാരണം ഫ്ലോറിൻ്റെ അറ്റോമിക് നമ്പർ നയൺ ആണ് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു ഇലക്ട്രോൺ കൂടി കൂടിയാൽ ടോട്ടൽ ടെൻ ആയി നെഗറ്റീവ് ചാർജ് വന്നാൽ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ എണ്ണം കൂടി എന്നാണല്ലോ ഓക്സിജൻ അറ്റോമിക് നമ്പർ എയ്റ്റ് ആണ് എയ്റ്റിൻ്റെ കൂടെ രണ്ട് ഇലക്ട്രോൺ എക്സ്ട്രാ വന്നപ്പോൾ ടെൻ ആയി ഇതിലെന്തായാലും സൈസ് കൂടുതൽ ഈ ഒരു ടീമിനായിരിക്കും കാരണം അവിടെയാണ് നമ്പർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് കൂടുതൽ പതിനെട്ടും പത്തും വെച്ച് നോക്കിയാൽ പതിനെട്ടാണല്ലോ കൂടുതൽ ആ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോണുകൾ കൂടുതൽ ഉള്ളടത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം അതിൽ കെ പ്ലസ് ആണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വലിപ്പുണ്ടാവുക പിന്നെ കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് ആണ് വരിക കാരണം പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും അയാളുടെ വലിപ്പം കുറഞ്ഞു കുറഞ്ഞു വരും ഇതാണ് ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസിൽ നമ്മുടെ കൺസെപ്റ്റ് നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും തോറും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസുകൾക്കിടയിലെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസ് കൂടുകയും പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടും തോറും സൈസ് കുറയുകയും ചെയ്യും ഇവർ രണ്ട് പേരും ഐസോ ഇലക്ട്രോണിക് സ്പീഷീസ് ആയതുകൊണ്ട് ഇതിലാരാണ് വലുതെന്ന് നോക്കാൻ ആരാണ് ഏറ്റവും കുറവ് പോസിറ്റീവ് ചാർജ് ഉള്ളത് നോക്കിയാൽ മതി പോസിറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം കൂടും തോറും വലിപ്പം കുറയും അപ്പോൾ ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലായതുകൊണ്ട് വലിപ്പം കുറവാണ് കാൽഷ്യം ടു പ്ലസ് അപ്പോൾ ഈ രണ്ടെണ്ണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ബാക്കി രണ്ടാൾ വരുള്ളൂ കാരണം അതിൽ പതിനെട്ട് ഇലക്ട്രോൺ ഉണ്ട് ഇവിടെ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതിൽ പത്ത് ഇലക്ട്രോണേ ഉള്ളൂ ഒരേ ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് ഒരേ എണ്ണം ഇലക്ട്രോൺസ് വരുമ്പോഴാണ് നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ എണ്ണം നമ്മൾ നോക്കേണ്ടതുള്ളൂ ഇവിടെ ഒരേ എണ്ണം അല്ല ഇലക്ട്രോണുകൾ ഇവിടെ പതിനെട്ടും ഇവിടെ പത്തുമാണ് ഈ രണ്ടാളുകൾക്ക് ഒരേ എണ്ണമാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആ റൂള് നോക്കാം ഇതിലേറ്റവും കൂടുതൽ വലുപ്പുണ്ടാവുക ആരാണ് ഓ ടു മൈനസ് ആണ് ശരി എന്താ കാരണം എന്താ അവിടെ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കൂടുതലാണെന്നുള്ളതുകൊണ്ട് പിന്നെ എഫ് മൈനസ് എന്ന് വരും അപ്പോൾ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ പൊട്ടാഷ്യം കാൽഷ്യം ഓക്സിജൻ ഫ്ലോറിൻ ഓപ്ഷൻ ബി ഇസ് കറക്റ്റ് ആൻസർ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ കറക്റ്റ് ഓർഡർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എൻ ദൽപ്പി ഓഫ് ചാൾക്കോജൻസ് ചാൾക്കോജൻസ് ആർ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എലമെൻസ് ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ എലമെൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഓക്സിജൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഇവരുടെയും ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ എലമെൻസ് ആയ ഫ്ലോറിൻ ക്ലോറിൻ ബ്രോമിൻ അയോഡിൻ ഇവരുടെയും ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പി കാണാതെ പഠിക്കാൻ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അതിൽ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഓർഡർ ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും അവസാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടണമെന്നും ഫ്ലോറിനെ ക്ലോറിൻ്റെയും ബ്രോമിൻ്റെയും ഇടയിൽ കൊണ്ടുവന്ന് കിട്ടണമെന്നും ഓർഡർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നിങ്ങളോട് പഠിപ്പിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും ആദ്യം ഓക്സിജൻ ഇല്ല ഓക്സിജൻ ഏറ്റവും അവസാനം പറയേണ്ട സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഓക്സിജൻ സപ്പോസ് ഗ്രൂപ്പ് സെവൻറ്റീൻ ആണ് ചോദിച്ചതെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം ഫ്ലോറിൻ ഇല്ല ആദ്യം ക്ലോറിൻ ആണ് ക്ലോറിൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്ലോറിൻ വരും പിന്നെ ബ്രോമിൻ പിന്നെ ആഡി ക്വസ്റ്റ്യൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീൻ ആണ് ഓപ്ഷൻ സൾഫർ സെലീനിയം ടെലൂറിയം പൊളോണിയം ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് സിക്സ്റ്റീനിൻ്റെ ഓപ്ഷൻ ഇലക്ട്രോൺ ഗെയിൻ എന്താൽപ്പിയുടെ ഓർഡർ ഓപ്